క్రీస్తునందు ప్రియమైన దేవుని బిడలారా మన సహోదరుడు జిటి జిరమ్య గారి యొక్క ఈ ఛానల్లో రెండవ వాక్య పరివారము ప్రభునామములో మనకు అరంగరించిన దేవునామానికి మహిమ కలుగునుగాక ఈ క్రిస్మస్ సువర్తమానము వినగలుగుతున్న మీరు క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు నూతన సంవత్సరపు శుభాకాంక్షలు మీకు తెలియజేస్తున్నాం మరి ఈ సమయములలో మనం క్రిస్మస్ యొక్క వర్తమానములో మనం ఉంటున్నాం సో మన వాక్యాలను గమనిస్తే దేవుని యొక్క వాక్యము చాలా శ్రేష్టముగా వాక్యాలు ఉన్నాయి ఇందులో క్రిస్మస్ అనగా క్రీస్తుని కలిగి ఉండాల క్రిస్మస్ అనగా క్రీస్తుని ఆరాధించే వారముగా ఉండాల క్రిస్మస్ అనగా ఎప్పుడు కూడా మన ప్రభు నామములో ప్రభు ఆలయములో వాక్యం పట్ల దేవుని పట్ల సంఘముల పట్ల ప్రార్థన పట్ల ఆయన కలిగిన మనుషు మనము కలిగి ఉండాలని పిలిపి పత్రికలో రాయబడుతుంది ఎప్పుడు చూసినా మనం ఎప్పుడు అలవాటులు డిసెంబర్ వస్తేనే మనం క్రిస్మస్ పండుగ అనే మనము మన యొక్క శరీరము కోరికల కోసం ప్రవేశపడతాం అయితే దేవుని వాక్యము ప్రవచన కర్తలు ఆది కాండ మొదలుకొని ప్రకటన వరకు తండ్రి చేసిన పని కుమారుడు క్రీస్తు ఈ లోకానికి వచ్చాడు క్రీస్తు ఈ లోకములో రావడము క్రీస్తు ఈ లోకములో పరిచయ చేయడము క్రీస్తు ఈ లోకములో ప్రజల కోసం క్రీస్తు ఈ లోకములో ప్రజల అందరి కోసం ఆయన ఏమన్నమాట ఇదిగో ఈ భూలోకములో ఈ ప్రపంచములో సర్వ లోకానికి సర్వ సృష్టికి ఈ సువర్తమానం ప్రకటించబడుతుంది అని మార్కు గారు రాశారు సువార్తలో పదార అధ్యాయములో అందువల్ల మనం గమనిస్తే యో యశియా గ్రంథాన్ని ఏడవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చినాన్ని గమనిస్తే ప్రవచన కర్తలు రాసిన మాటలు కాబట్టి ప్రభువు తాను ఒక సూచన మీకు చూపెను ఆలకించుడి తండ్రి తండ్రి అని చేస్తుంటే ఒక సూచన మనకి చూపిస్తున్నాడు సో యేసు ప్రభు క్రీస్తుని గురించి ఆ తండ్రి మొదలు తండ్రి ఆయన మనకు ఒక సూచన మనకు చూపిస్తున్నాడు ఏం చూపిస్తున్నాడు అంటే బైబిల్లో రాయబడిన మాట గమనిస్తే కన్యక గర్భవతి అయి కుమారుని కని అతనికి ఇమానియలు అని పేరు పెట్టాను ప్రవచన కర్తలు రాసిన మాట ప్రజలందరికీ సంతోషకరమైన సువర్తమానము తెలియజేయబడుతున్నది అంటే ప్రపంచంలో అనేక మంది కోట్ల కొల మంది ప్రజలు ఉంటారు దేవుని నమ్మిన వారు ఉన్నారు దేవుని నమ్మిన వారు ఉంటారు దేవుని ప్రజలు ఉన్నారు దేవుని ప్రజలుగా కాకున్న వారు ఉన్నారు అంతమంది ప్రజలలో ఈ ప్రజలందరికీ కలుగుపోయేదే ఇది మహా సంతోషకరమైన శుభార్థమానం అన్నాడు బైబిల్లో లోకాశు వార్తలు దాని తర్వాత ప్రవచన కర్తలు యశియా గ్రంథాన్ని చెప్పాడు ఏడో జాన్ పద్నాలుగులో వచ్చినములో మీకు ఒక సూచన చూపెను ఒక సూచన ఆ సూచన ఏంటి ఆ ఆలోచన ఏమిటి ఆ ఉద్దేశం ఏమిటి కన్యకైన వంటి మరియ ఆ మరియ గర్భములో ప్రభు పుట్టెను అని రాయబడింది ఆ కన్యక పరిశుద్ధ ఆత్మ వరాన్ని పొందుకొని ఈమెలో క్రీస్తు జన్మించడము ప్రవచనకర్తలు ప్రకటించడము గొల్లలు ప్రకటించడము దేవదూతలు ప్రకటించడము సంఘములో సేవకులు దైవజనులు ప్రకటించడము ఈ సువర్తమానాన్ని వినగలుగుతున్నాం అందువల్ల ఈయన ఎవరట ఈయన ఎవరట ఇమానియలు ఈయన ఇమానియల్ క్రీస్తు అని పేర్లు పెట్టారు ధర్మశాస్త్రం ప్రకారముగా క్రీస్తు అని పేరు పెట్టారు అని జన్మించిన వెంటనే 
అయితే ఈయన ఇమానియాలు అని ఎందుకు పేరు పెట్టడము ఇమానియాలు అంటే దేవుడు మనకి తోడు అని అర్థం ఈ ఇమానియాలు అనగా ఈ దేవుడు ఈ క్రీస్తు ఈయన మనకి ఎలా ఉన్నట మనకు తోడు తోడుగా ఉండేవాడు రక్షించేవాడు మేలు చేసేవాడు ఆశీర్వదించేవాడు అర్బుతాలు చేసేవాడు గొప్పగా నడిపించగలిగేవాడు ఈయన శక్తిమంతుడు కనుక ఈ దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు వాక్యం గమనిస్తున్నాం క్రీస్తు దేవుని వాక్యము అన్నాడు క్రీస్తు ఎవరంట దేవుని వాక్యము క్రీస్తు దేవుని వాక్యం ఆ వాక్యము యోగాను భక్తుడు రాశాడు యోగాను స్వార్థలో ఒకటవ అధ్యాయము ఒకటో వచ్చి నాలుగు వచనాలు రాశారు ఆయందు వాక్యము ఉండును ఆ వాక్యము దేవుని యుద్ధ ఉండును ఆ వాక్యము దేవుడై ఉండును ఆయన ఆదియందు దేవుని యుద్ధ ఉండును సమస్యము ఆయన మూలముగా కలిగను కలిగినది ఏదియో లేదు ఆయన లేకుండా కలగలేదు ఆయనలో జీవము ఉండను మనుషులకు వెలిగించబడుతుంది ఆయన లేముందట జీవము ఉండను ఆయనలో జీవము ఉండగానే ప్రతి మనిషికి కూడా వెలిగించబడుతుంది మానవుల హృదయాలు ఆరిపోయిన హృదయాలు సాధారణ శాత బంధకముల పట్టబడిన హృదయాలు దేవుని సత్యాన్ని ఎరగ ఎరగకున్న వంటి హృదయాలు ఆ జీవమే మనుషులకి వెలిగించబడుతుంది సో ఆయన లోకములో జన్మించగానే ఆ జీవము మన హృదయాలలో వెలిగించబడుతున్నది మన జీవితాలల్లో వెలిగించబడుతున్నది మన కుటుంబాలల్లో వెలిగించబడుతుంది మన ప్రోత్సాహములో ఉన్న అరిపాద మొదలుకొని నడి శీర్ష వరకు ముప్పై మూడున్నర కోటి అవయాలల్లో ఈ జీవము మన మనని వెలిగించబడుతున్నది గమనిస్తున్నాం దేవుని వాక్యం ఇది ఈ వాక్యం మన మనల్ని భద్రత పరుస్తుందని ఎషియా ప్రాప్తిలో నలభై ఒకటి పదమూడు అన్నారు యషియా గ్రంథము ముప్పై ఎనిమిది ఇరవై అన్నారు అపోసుల కార్యము పదాధ్యాయము ముప్పై ఆరో వచ్చినములు కూడా రాయబడింది ఈ మాట దేవుని క్రీస్తు దేవుని వాక్యము ఎవరైతే చేయాలట ఏదో మన క్రిస్మస్ కాదు ఏదో మన క్రిస్మస్ సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం కాదు ఈ క్రీస్తు ఎవరు ఈ క్రీస్తు ఎవరు ఎందుకు లోకములు పుట్టాడు ఎందుకు లోకానికి వచ్చాడు ఈయన లోకలు రావడము వాక్యము ఈ వాక్యం అండి ఈ వాక్యము మన హృదయాలలో వెలిగించబడుతున్నది ఆయన పుట్టిన వెంటనే మానవుల జీవితాలకి ప్రశాసమైనటువంటి వెలుగు ప్రపంచంలో కుటుంబాలలో వ్యక్తిగతమైన జీవితాలలో వెలిగించబడుతున్నది ఈ వెలుగు అని గమనించాం తర్వాత మూడవదిగా గమనిస్తే క్రీస్తు ఎవరు క్రీస్తు ఎవరు అనగా గొర్రె పిల్ల క్రీస్తు ఎవరట ఒకటి క్రీస్తు ఇమానియల్ రెండు క్రీస్తు దేవుని వాక్యం మూడు క్రీస్తు గొర్రె పిల్ల చూడండి ఈయన ఆ గొర్రె పిల్ల అనగా ఒకట అధ్యాయ యోహన్ సువార్త ఒకట అధ్యాయంలో ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినములో ఆయన గొర్రె పిల్ల అని రాయబడి ఈ గొర్రె పిల్ల మనుషుని వెలిగిస్తుంది మనుషు హృదయాలలో అనేకమైన కార్యాలు చేస్తుంది అదే గొర్రె పిల్ల లోకంలో ఉన్న ప్రపంచంలో అనేక మంది క్రీస్తుని ఎరగకుండా పాపములు పడిపోయినప్పుడు పాపములో జీవిస్తున్నప్పుడు ఈ గొర్రె పిల్ల ప్రపంచంలో పుట్టిన వెంటనే లోక పాపములు మోసుకొని పోయే దేవుని గొర్రె పిల్ల వ్యవహార భక్తుడు రాశాడండి ఒకటి అధ్యాయంలో ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన మనం ఈ గొర్రె పిల్ల గురించి మనం ధ్యానం చేస్తే అప్ప పక్తిన గ్రంథములో ఐదో అధ్యాయం ఆరో వచ్చినములో కూడా ఈ గొర్రె పిల్లల గురించి రాయబడుతున్నది అదేవిధముగా ప్రకటన గ్రంథము ఆరో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినాన్ని చూస్తే కూడా గొర్రె పిల్ల అని రాయబడుతుంది ఈ లోకములో ప్రపంచంలో ఆయన గొర్రె పిల్లగా ప్రపంచానికి వచ్చాడు జన్మించాడండి తర్వాత నాలుగోదిగా చూస్తే క్రిస్ 
క్రీస్తు ఎవరనగా మధ్యవర్త క్రీస్తు ఎవరట మధ్యవర్త గణతీ పత్రిక మూడో అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఏరియ వచ్చినము ఈయన ఎవరు మధ్యవర్త మధ్యవర్త అనగా మానవుల జీవితాలకి సమాధానమును ఇవ్వగలిగే వంటి వాడు సమాధానముగా నడిపించగలిగేవాడు సమాధానములో ప్రోత్సహించబడేవాడు మధ్యవర్త క్రీస్తు ఎవరని చెప్పగలిగితే ఆయన మధ్యవర్త అని ఒకటో తిమ్మతి పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఐదో వచ్చినము ఏడో వచ్చినము ఎప్పుడు ఈ పత్రిక రెండో అధ్యాయం పదిహేడు పద్దెనిమిదో వచ్చినములో మధ్యవర్త క్రీస్తు మధ్యవర్త అని రాయబడుతున్నది నాలుగో చూశాం ఐదోదిగా గమనిస్తే క్రీస్తు రా రాజులకు రాజు ఎవరట ఈయన ఈయన లోకంలో ఏ ఏ రోజు రాజు ప్రపంచాన్ని ఏలుతున్నాడో ఆ ఏ రోజు రాజు నేంద రాజుని అని కంకణం కట్టుకొని క్రీస్తుని రెండు సంవత్సరాల్లో ఆయన్ని సతమతలం చేయాలని కంకణం కట్టాడో ఆ రెండు సంవత్సరములో వయసులో ఉన్న ఆ మగబిడ్డలందరూ సంపేమని ఆజ్ఞ ఇచ్చినాడో ఆ ఏ రోజు రాజు వల్లే ఈయన ఆ రాజు చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా క్రీస్తు ఎవరంట రా రాజులకు రాజు రా రాజులకు రాజు ఒకటో తిమ్మతి పత్రిక ఆరో అధ్యాయంలో పదిహేను వచ్చినము ప్రకటన గ్రంథం పంతొమ్మిది అధ్యాయం పదహారు వచ్చినములో ఈయన ఎవరట రా రాజులకి రాజు అందుకేనంటే ఏ రోజు రాజు పుట్టాను తూర్పు ధ్యానులు యోచించి ఏ రోజు రాజు పుట్టాను తూర్పు ధ్యానులు యోచించి యూదూల రాజుగా పుట్టిన వాణి చూడగవచి తిమి అల్లేను యాలు అల్లేను యాలు అల్లేను యాలు అల్లేను యాలు యూద దేశంలో ఈ రాజు గారు పుట్టారు ఈ రాజు ఈయన రాజ రాజులకు రాజు ఈయన పుట్టిన వెంటనే ప్రపంచంలో అనేకులకు మేలుకరముగా ఆశీర్వాదకరముగా కలుగుతున్నదని ఈ యొక్క నాలుగు అంశంలో ఐదు అంశంలో రా రాజులకు రాజు అని మనం గమనిస్తున్నాం ఆరు అంశంలో గమనిస్తే క్రీస్తు ఓ అల్పయో ఓ మేఘమయో అన్నాడు క్రీస్తు ఎవరట ఓ అల్పయో ఓ మేఘమయో అన్నాడు అంటే క్రీస్తు ఆయన ఆది కాండం ప్రారంభం ప్రవచనాల కర్తలు ఆ మూడు అధ్యాయములు పదిహేను పదిహేను వచ్చినంలో ప్రారంభమైవి ప్రకటన వరకు ముగించబడే ప్రకటన గ్రంథము వరకు కూడా నేను అన్నాడు ఓ అల్పయో ఓ మేఘమయో ఆది అంతమైన వాడుని నేనే అని రాయబడుతున్నది ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈ మాటలు మనం గమనిస్తే ప్రకటన గ్రంథము ఒకటో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చినము ప్రకటన గ్రంథము ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఆరో వచ్చినము ప్రకటన గ్రంథము ఇరవై రెండో అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చినము ఓ అల్పయో ఓ మేఘమయో అన్నాడు దీనికి సాదృశ్యముగా బైబిల్లో మనము గమనిస్తే ఇంకా కూడా మొదటి వాడును నేనే కనబడ్డ వాడును నేనే ఆదియో అంతమైన వాడును నేనే అన్నాడండి చాలా జాగ్రత్తగా నేను మాటలు మాట్లాడున్నాయి బైబిల్ ప్రసంగాలు దేవుడు పెట్టారా ప్రవచన కర్తల ద్వారా వచ్చిన వంటి ఈయన లోకంలో వచ్చాడండి ఇది ప్రపంచంలో రావడంగానే మనకి ఆశీర్వాదకరముగా మేలుకరముగా ఉంటుందని వాక్యాలు మనకు బోధిస్తున్నాయి ప్రే దేవుడు పెట్టారా ఆయన అన్నాడు మాట నేనేను మార్గము నేనేను సత్యము నేనేను జీవమై ఉన్నానని వాక్యం గమనిస్తున్నాం ఈ రాజులలో మనము జీవిస్తున్న నీవు నేను మనము క్రిస్మస్ శుభవర్తమానంలో ఉంటున్న మనము బహుశా మన జీవితాలలో ఆ మతేశ్ వార్తలో పంద పదిహేను అధ్యాయంలో సున్నము కొట్టిన సమాధి పోలిగా మన జీవితాలు ఉండకూడదండి మన జీవితాలు ఏదో క్రిస్మస్కి ఇంటికి డెకరేషన్లు ఇంటికి వైట్ వాషింగ్లు అలంకరములు అన్నీ చేసుకుంటామే కానీ అవన్నీ కూడా మన జీవితాలలో కనిపించుకుంటే మన జీవితాలు సున్నము కొట్టిన సమాధుల పోలిగా ఉంటాయి బయట కనపడతాయి కానీ అంతరంగ జీవితములు దేవుడికి విలువ కలిగినటువంటి ఒక పాత్ర మన యొక్క ఆత్మను మన యొక్క శరీరమును ఆయనకు సమర్పణ చేసుకొని క్రిస్మస్ స్వార్థమానములో ఆయనను ఆరాధించే వారముగా 
ఆయన ఆరాధించే వారు పండుగలకు మాత్రం కాదండి ఆయన ఆరాధించే వారు ఎటువంటి మట్ట ప్రతి సమయము ప్రతి ఆదివారము ప్రతి వారము ప్రతి సమయాన ప్రతి నిమిషాన ప్రతి సమయంలో కూడా సంవత్సరాది మొదలుకొని మరలా సంవత్సరాది ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరం డిసెంబర్ మొదలుకొని మరలా ఇరవై ఇరవై ఒకటో సంవత్సరము డిసెంబర్ వరకు సంవత్సరాదిలో అంతా కూడా క్రీస్తుని ఆరాధించగలిగ వారుగా ఉండాలంటే సో మన జీవితంలో క్రిస్మస్ అనేది ఒక ఆశీర్వాదముగా మనం పొందుకుంటాం అది ఆత్మ మూలంగా కలుగుతుందే కానీ శరీరము మూలంగా కలగదండి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఆ అంశాలు మనం గమనించినాం క్రీస్తు ఎవరంట క్రీస్తు ఇమానియల్ దేవుడు ఇమానియల్ దేవుడు అనగా ఆయన మనకు తోడు ఇమానియల్ అంటే దేవుడు మనకు తోడై ఉన్నాడు ఈ క్రీస్తు మనకు తోడు తండ్రి తన కుమారుని పంపించాడు ఈ కుమారుడే మనకి తోడు అన్నాడు తర్వాత క్రీస్తు దేవుని వాక్యము వాక్యము లేదే మన బ్రతుకు జీవితము మార్పులో రాదండి వాక్యము ఉంటే మన జీవితాలకి ప్రశాసమైన ఆశీర్వాదములు మన జీవితంలో డాక్టర్ అవసరం లేదు మందులు అవసరం లేదు వైద్యులు అవసరం లేదు ఈ వాక్యము మూల కీళ్ళ నరములను శక్తి కలిగిన వాక్యము నిప్పబడుతుందని అందుకుగా క్రీస్తు దేవుని వాక్యం అన్నాడు తర్వాత క్రీస్తు దేవుని గొర్రె పిల్ల అన్నాడు క్రీస్తు మధ్యవర్త సమాధానకర్త అన్నాడు యశయా గ్రంథములు యశయా గ్రంథంలో మాట్లాడిన మాటలు ఈయన సమాధానకర్త మధ్యవర్త అన్నాడు క్రీస్తు రాజులకు రాజు క్రీస్తు ఓ అల్పయో ఓ మేఘమయో నేనేనని ఆరంశాలు ద్వారాగా మీ మధ్య తెలియపరచున్నాం దేవుడి మాటలు మన వెనుకల్లో దీవించులాగా ప్రార్థించుకుందాం శ్రుతులకు కారణభూతుడు తండ్రి ప్రేమ కృప కనికల ప్రభు పరిశుద్ధుడువు పరిశుద్ధుడువు మహా పరిశుద్ధుడు అయిన మా పరలోకం అందున మా ప్రభు ఈ పరిశుద్ధ పాదములు బట్టి స్తోత్రాలు ఈ వాక్యము వినగలిగిన బిడ్డల జీవితాలు బలవితమైనటువంటి పలిపుని చేయమనే ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఎవరైనా బలిహీనులుగా అనారోగ్యమైన పరిస్థితులలో దురాత్మ చేత బంధకముల చేత పట్టుబడి ఉంటే ప్రభు ఈ క్రిస్మస్ సువర్తమానము వినగలిగిన బిడ్డల హృదయాలలో అపవిత్ర ఆత్మలు నిర్మలములు పరచమనే ప్రార్థన చేస్తున్నాం సంతోషకరమైన సువర్ మానమున ప్రభు ప్రపంచమంతము కూడా ప్రియ బిడ్డలందరూ హృదయాలలో కూడా ఫలింపు చేయమని ఏసు నామములు ప్రార్థన చేస్తున్నాము తండ్రి ఆమె సగ జిటి జరిమి ఆ ఛానల్ మనకు అనుగ్రహించిన దేవు నామని మహిమ కలుగునుగాక మీకు ఏదైనా ప్రార్థన అవసరతలు ఉంటే సమస్త ప్రార్థనలో విడుదల కలిగించే వంటి ప్రార్థన మీకోసం మేము ప్రార్థన అందుబాటులో ఉంటాం మా చిరునామా మీకు ఫోన్లో వేయబడుతున్నది వినగలిగిన మీరు మాకు ఫోన్ చేయవలసినదిగా తెలియజేస్తున్నాం ఆమెన్